భాష వివిధ భావనలోని అంశంలో ఈరోజు మనం పార్ట్ ఫోర్ తెలుగు భాష తీరుతెన్నులు ఇతర భాషల ప్రభావము తెలుగు భాష తీరుతెన్నులు ఇతర భాషల ప్రభావం భాషా బోధన లక్ష్యాలేమిటి తెలుగు భాష ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది తెలంగాణలో తెలుగు భాష ఎలా ఉంది ఈ విషయాలన్నింటిని కూడా మనం చర్చించుకుంటాం తెలుగు భాష తీరుతెన్నులు ఇతర భాషల ప్రభావం అనే విషయం తెలుసుకునే ముందు తెలుగు భాష ఎప్పటి నుండి మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం చూద్దాం క్రీస్తుపూర్వము నాలుగవ శతాబ్దం నాటికే తెలుగు ఒక ప్రత్యేక భాషగా మనుగడలోకి సాగడం గమనించవచ్చు అయితే భాషా కుటుంబాల గురించి మనం చర్చించుకున్నాం భాషా కుటుంబాలలో తెలుగు భాష ఒక్కటిగా లేకుండా కన్నడంతో కూడా కలిసి ఉండడం అట్లా ఉన్న భాషలు విడివడి ఒక ప్రత్యేక భాషగా ఏర్పడడం జరిగింది ఈ నాలుగవ శతాబ్దం నాటికే మనం ప్రత్యేక భాషగా ఏర్పడిన తెలుగు భాష ముందు ముందు జన వ్యవహారంలో మౌఖిక రూపంలోకి మారింది అయితే మౌఖిక రూపంలో ఉన్న తెలుగు పదకొండవ శతాబ్దం నాటికి లిఖిత రూపంగా మారింది లిపి ఉంటేనే ఏ భాష అయినా మృత భాష కాకుండా ముందు తరాలకు దాన్ని అందించగలుగుతుంది అందుకే ఇక్కడ పదకొండవ శతాబ్దం నాటికి తెలుగు లిఖిత రూపంలోకి రావడం వల్ల ఈ శతాబ్దానికి కూడా ఒక మంచి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది లిఖిత రూపంలోకే కాదు కావ్య భాషగా గ్రాంధిక భాషగా కూడా ఏర్పడింది పదకొండవ శతాబ్దంలోనే ఆ తర్వాత తెలుగు పైన పారశీకం ఉర్దూ ఆంగ్ల భాషల ప్రభావం ఎంతో పడింది ఎన్నో మార్పులకు లోని చేసింది సామాన్య జనుల భాషగా కూడా తెలుగు మారింది ఇక్కడ ఇతర భాషల ప్రభావం పడడమే కాకుండా కావ్య రూపంలో ఉన్న తెలుగు మౌఖిక రూపంలో జన వ్యవహారాలలో పూర్తిగా మంచిగా లీనమై సామాన్య జనుల భాషగా మారింది మరి తెలుగు భాష గురించి కూడా చర్చించుకునేటప్పుడు స్వతంత్రానికి పూర్వం తెలుగు భాష స్వతంత్ర అనంతరం తెలుగు భాషగా మనము చెప్పుకోవచ్చు స్వతంత్రానికి పూర్వం తెలుగు భాష ఎట్లా ఉంది అనేది చూస్తే మనము ఆరు దశలుగా స్వతంత్ర పూర్వపు తెలుగు భాషను చూడవచ్చు దాంట్లో మొదటిది క్రీస్తు పూర్వము నాలుగు వందల నుండి క్రీస్తు శకం ఐదు వందల సంవత్సరం వరకు ఈ క్రీస్తు పూర్వం నాలుగు వందల నాడే మనము ప్రత్యేక భాషగా విడిబడింది అని చూసాము క్రీస్తు శకం ఐదు వందల నాటికి కొన్ని తెలుగు పదాలు అవి ప్రాకృత భాషలలో ఉన్న శాసనాలలో అక్కడక్కడ తెలుగు పదాలను కూడా కనిపెట్టడం జరిగింది బట్టిప్రోలు శాసనంలో మొట్టమొదటి తెలుగు పదాలు కనుగొన్నారు ఈ ఈ శాసనాలు ఎక్కువగా మనకు ఈ తెలుగు పదాలు కనిపించినాయి కృష్ణా గోదావరి నదుల మధ్య ఉన్న ప్రాంతంలో కనిపించాయి మరి ఇవి స్పష్టంగా ప్రత్యేకంగా కాకుండా సంస్కృత ప్రభావము ప్రాకృత భాష ప్రభావము ఆ శాసనాలలో కనిపిస్తుంది ఈ సంస్కృతము ప్రాకృతంతో పాటు తెలుగు పదాలను కూడా మనం ఈ మొదటి దశలో చూడవచ్చు తెలుగు భాష చరిత్రలో రెండవ దశ క్రీస్తు శకము ఐదు వందల నుండి పదకొండవ వందల సంవత్సరం వరకు రెండో దశగా చెప్పుకుంటాం ఈ తెలుగు భాష చరిత్రలో ఈ రెండో దశలో చూసినప్పుడు ఇవి ఎక్కువగా రాజభాషగా తెలుగు గుర్తించబడడం ఈ యొక్క దశ యొక్క ప్రత్యేకత క్రీస్తు శకం ఐదు వందల డెబ్బై ఐదు నాటికి ఆనాటి రేనాటి చోళులు శాసనాలు రాయలసీమ ప్రాంతంలో వేశారు అక్కడ తెలుగు భాషను రాజభాషగా గుర్తించినట్టుగా మనం గమనించవచ్చు అంతేకాదు క్రీస్తు శకం పదకు వందల వందల నుండి పద్నాలుగు వందల వరకు ఈ కాలానికి చాలా ప్రత్యేకత ఉంది వ్యవహారంలో ఉన్న తెలుగు కావ్య భాషగా వాడుక భాషగా రెండు వేరువేరు రూపాలలో స్థిరపడింది చిన్నగా మౌఖికంలోకి జన వ్యవహారంలోకి వచ్చిన తెలుగు ఒకవైపు కావ్య భాషగా మారితే మరోవైపు వాడుక భాషగా కూడా వేరువేరు రెండు రూపాలలో చాలా చక్కగా స్థిరపడిపోయింది అయితే ఈ కావ్య భాష అంటే కావ్యానికి ఉపయోగపడిన భాష 
అది గ్రంథ రూపంలో సాహిత్య రూపంలో సౌందర్యంతో చక్కగా అలంకారమయమై ఛందస్సుమయమై కావ్య భాష గ్రాంధిక భాషగా ఉంటుంది ఈ కావ్య భాష కొంతమందికి అందుబాటులో ఉంటుంది అయితే కావ్య భాష కూడా పదకొండవ శతాబ్దంలో మనకందరికీ ఇప్పటి వరకు చదివాం ఇవాళ మనం జ్ఞానోదయం పొందాం ఇంకా భాషాపరమైన చరిత్ర చాలా వెలుకులోకి వస్తుంది తెలంగాణలో కూడా కావ్య భాషకు సంబంధించిన మూల పురుషులు ఉన్నారని ఆనాటి నన్నయ్యతో పాటు వీళ్ళు కూడా రచనలు చేశారన్న విషయాన్ని మనం చూసాం కానీ ఆ కావ్య భాషలో నన్నయ్య మూల పురుషుడని మనం చెప్పుకుంటాం సంస్కృతంలోనే మొట్టమొదట కావ్యం రచించబడ్డాయి ఈ సంస్కృత భాషలో రచించబడ్డ కావ్యాలే అనువాద రూపంలోకి తెచ్చిన మనం అయితే నన్నయ్య గారు మహాభారతాన్ని తెలుగులోకి అనువదించి రాసిన అది స్వతంత్ర రచనగానే మనం చూస్తాం తెలుగులో మహాభారతం నన్నయ్య గారు రాసిన మహాభారతాన్ని ఆది కావ్యమని మనం భావిస్తూ ఇప్పటి వరకు ఆ భావనతోనే ఉన్నప్పటికీ ఈరోజు అంటే ఈ మధ్య కాలంలో మనకి ముప్పై నలభై ఏళ్ళ మన తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్రలో జరిగిన భాష తెలంగాణ భాష శాస్త్రం చరిత్ర ఈ మూల పుటాలన్నింటినీ మనం తెలు తీస్తూ ఉన్నా కొద్దీ చాలా విషయాలు మనకు వెలుగులోకి వస్తూ ఉన్నాయి అయితే కరీంనగర్ జిల్లా వేములవాడకు చెందిన మల్లయ్య రచన తొలి తెలుగు కావ్యంగా మనం అభిప్రాయం కూడా ఉంది కరీంనగర్ జిల్లా వేములవాడకు చెందిన మల్లయ్య రేచన తొలి తెలుగు కావ్యంగా వారు రచించిన కవి జనాశ్రయం భీమచందం వంటి కావ్యాలు అవే తొలి రచనగా కూడా తెలుగు తొలి కావ్యాలుగా ఆనాటి కావ్యాలుగా మనం అభిప్రాయం కూడా ఒకటి వచ్చింది అంతేకాదు పాల్కురికి సోమన గారి రచనలు కూడా ఈ కాలంలో చాలా ప్రశస్తి పొందాయి ఇక మూడవ దశ పద్నాలుగు వందల నుండి పదిహేడు వందల వరకు ఇది నాలుగవ దశ క్రీస్తు శకము పద్నాలుగు వందల నుండి పదిహేడు వందల వరకు మనము నాలుగవ దశగా చెప్పుకుంటాం ఈ దశలో పదమూడు వందల తర్వాత చాలా చాలా మార్పులు వచ్చాయి తెలుగు భాషకు పట్టం కట్టే పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి ఒకవైపు ఇతర భాషల ప్రభావం ప్ర ప్రధానంగా ప్రభావం చూపిస్తున్నప్పటికీ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు విజయనగర సామ్రాజ్యంలో ప్రబంధ యుగంగా స్వర్ణయుగంగా సాహిత్యంలో గొప్పగా పిలువబడ్డ యుగంగా ఈ కాలాన్ని మనం చూస్తాం ఇక్కడ ఎన్నో ప్రబంధ కావ్యాలు వెలుగు వచ్చాయి స్వయంగా కృష్ణదేవరాయలు గారే ఆముక్త మాలేదని కూడా అట్లా మనకు బయటికి తెచ్చినట్టుగా అంటే అష్ట దిగ్గజాలు ఉన్నట్టుగా చాలా కృష్ణదేవరాయ కాలము సాహిత్యంలో గొప్ప స్వర్ణయుగంగా చెప్తూ ఈ కాలాన్ని ప్రబంధ యుగంగా మనం పిలుచుకోవడం జరిగింది ఇక క్రీస్తు శకము పదిహేడు వందల నుండి పంతొమ్మిది వందల వరకు ఈ దశ గురించి ఆలోచిస్తే భారతదేశ చరిత్ర మనకు ఒకసారి మన కళ్ళ ముందు తిరుగుతూ ఉంది భారతదేశంలో అప్పటి వరకే మొఘలులు తర్వాత పారసీ దేశస్థులు తర్వాత ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఇతర ఇతర దేశాల వాళ్ళు భారతదేశంపై దండెత్తి వచ్చి చిన్న చిన్నగా రాజ్యాలను స్థాపించుకోవడం వల్ల ఈ దశలో తెలుగు భాషతో పాటు ఇతర భాషల ప్రాబల్యం కూడా బాగా కూడిపోయింది అని చెప్పవచ్చు పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగులో అసద్ జాహీలు ఈ వీళ్ళు మొఘల్ రాజులు ఈ మొఘల్ రాజుల కాలంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో పర్షియన్ భాష అరబిక్ భాషలు వీ ప్రభావితం చేయడమే కాకుండా అవి అధికార భాషగా కూడా కొనసాగడం మనం చూస్తాం ఈ విధంగా ఈ దశలో తెలుగు ప్రాంతంలో ఒకవైపు ఇంగ్లీష్ ప్రాబల్యంతో పాటు మరోవైపు అరబిక్ పర్షియన్ భాషల ప్రాబల్యాన్ని గమనించవచ్చు ఇక పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో కైఫియత్ వచన రచనలు కూడా ప్రారంభమయ్యాయి అక్కడి నుంచి ఇక మనకు సాహిత్యంలో తెలుగుకు ఒక ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది ఆ తర్వాత క్రీస్తు శకము పంతొమ్మిది వందల నుండి రెండు వేల లోపు ప్రాంతం బ్రిటిష్ పరిపాలన మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ ప్రాంతంలో ఉండేది మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ ప్రాంతంలో మరి తెలుగు భాషను ఇంగ్లీష్ భాష ఎంతో ప్రభావితం చేసింది ఇవాళ మన తెలుగు రాష్ట్రాలు ఆ రోజుల్లో మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీలో ఒక భాగమే అందుకే ముందు ముందుగా ఆ తర్వాత కాలంలో భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలు ఏర్పడాలనే ఉద్యమాలు ఏర్పడి 
తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళందరూ ఒక రాష్ట్రంగా ఉండాలన్న నేపథ్యంతోనే భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రంగా ఆ రోజుల్లో మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడింది ఆ తర్వాత మన మాండలికము మన సంస్కృతి మన మన మనుగడ మన అస్తిత్వం కోసం సాగిన ఉద్యమంలో ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం రెండు ప్రాంతాలుగా చూస్తున్నాం ఏది ఏమైనా క్రీస్తు శకము పంతొమ్మిది వందల తర్వాత మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ ప్రాంతంలో ఉన్న తెలుగు భాషను ఇంగ్లీష్ భాష ఎంతో ప్రభావితం చేసింది ఇక ఈ కాలాన్ని చూస్తే ఎన్నో ఆధునిక ధోరణులు కూడా మనకు కనిపిస్తాయి సాహిత్యంలో సాంప్రదాయక కవిత్వం ఒకవైపు కనిపిస్తూనే పద్య కవిత్వము సాంప్రదాయ కవిత్వము కావ్య భాష సాంప్రదాయాలు కనిపిస్తూనే మరోవైపు ఆధునిక ధోరణులు ఎన్నో మిళితమైపోయాయి అంటే సమాజంలో వస్తున్న మార్పులు నాగరికత మార్పులు సమాజంలో వస్తున్న సంస్కృతిక మార్పులు ఆ వర్గాలలో ప్రాంతాలలో వ్యక్తుల సమత్వ సమానత్వంలో వచ్చిన తేడాలలో జరిగిన ఉద్యమాల వల్ల సాహిత్యంలో కూడా ఆధునిక ధోరణులు ఎన్నో ముందుకొచ్చాయి అందుకే ఆ రోజుల సాహిత్యాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా మనం చెప్తున్నాం కాల్పనిక సాహిత్యము జాతీయ సాహిత్యము సంస్కరణ సాహిత్యము ఉద్యమ కవిత్వాలు ప్రసార మాధ్యమాలు ప్రభావితం చేశాయి జాతీయ సాహిత్యం అంటే మనం చూసాం ఎన్నో గే గేయాలు పద్యాలు మన జాతి విమోచనం కోసము భారత స్వతంత్ర ఉద్యమం కోసము ఆ రోజు రచించబడ్డాయి అట్లాగే సంస్కరణ నిమిత్తం సంస్కరణ నిమిత్తం అని అంటే ఇవాళ దేశంలో కావచ్చు రాష్ట్రంలో కావచ్చు ఒక ప్రాంతంలో చాలచ్చు కుల వర్గ లింగ భేదాల వద్ద కావచ్చు సాహిత్యపరమైన మార్పులలో కావచ్చు అక్కడ కావలసిన సంస్కరణల కోసం కూడా చాలా మార్పులు ఆధునిక ధోరణులు సాహిత్యంలో చూస్తాం ఇక ఉద్యమ కవిత్వం మరొక వైపు జరిగింది ఉద్యమ కవిత్వంలో అక్కడ తొలి ఉద్యమం తెలంగాణ పరంగా చూస్తే తెలంగాణ సాహిత్య పోరాటాలు జరిగాయి నిజాం వ్యతిరేక ఉద్యమాలు జరిగాయి స్వతంత్ర వ్యతిరేక ఉద్యమాలు జరిగాయి భూస్వాముల వ్యతిరేక ఉద్యమాలు జరిగాయి నిజాం వ్యతిరేక ఉద్యమాలు జరిగాయి ఈ విధంగా ఒక అస్తిత్వ నిరూపణ కోసము ఆత్మ అభిమాన సృష్టి కోసము ఉద్యమాలు జరిగినాయి ఈ ఉద్యమాలు జరిగినప్పుడు స్త్రీ సమానత్వ ఉద్యమాలు జరిగాయి వర్గ సమానత్వ ఉద్యమాలు జరిగాయి ఈ వాటిని పొట్టే చక్కగా ఉద్యమ కవిత్వాలు కూడా మొదలయ్యాయి వీటితో పాటు రేడియో టీవీ టెలిఫోన్ ఈ యొక్క ప్రసార మాధ్యమాలతో పాటు పత్రికా సాహిత్యం ఈ రకంగా ఎంతో గొప్ప 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 ఆధునిక ధోరణులు ఇవి సమాజాన్ని సమభావంతో చేయడానికి సంస్కృతి పరంగా అభివృద్ధి చేయడానికి మనను మనం చర్చించుకోవడానికి మనలో మనకు మార్పులు తేవడానికి ఆధునిక సాహిత్య ధోరణులు ఈ కాలంలో మనం చూస్తాం ఈ రకంగా స్వతంత్రానికి ముందు స్వతంత్ర దగ్గరలో కూడా కాల్పనిక జాతీయ సంస్కరణ ఉద్యమాలు ఉద్యమ కవిత్వాలు ప్రసార మాధ్యమాల ప్రభావితం తెలుగు భాష పైన మనం గమనిస్తాం మరి స్వతంత్ర అనంతర కాలంలో తెలుగు ఎలా ఉండింది మన దే మన రాష్ట్రంలో ఎట్లాంటి మార్పులు చూసామో చూద్దాం స్వతంత్ర అనంతర కాలంలో మనము మూడవ పార్టీలో చెప్పుకున్నాం ఈ విషయం తెలుగు వ్యవహారిక భాషగా మారింది మాండలిక భాష ప్రభావాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ గ్రాంధిక భాషగా ఉంది భాష పైన ప్రభావం ఎట్లా ఉంది త్రిభాష సూత్రం ఎట్లా ఉందో చూసాం త్రిభాష సూత్రంలో ఒక వ్యక్తి వ్యక్తిగా అస్తిత్వాన్ని పొందడం కోసము ఒక పిల్లవాడు తన వ్యవహారాన్ని తను సొంతంగా చేసుకోవడం కోసం తన ప్రాంతము తన రాష్ట్రము తన దేశమే కాకుండా అంతర్జాతీయ వ్యక్తిగా నిలబడడంలో త్రిభాష సూత్రాలు పాటింపు చేయడం జరిగింది అంటే అక్కడ మనము మొదటి భాష ప్రాథమిక భాష ద్వితీయ భాష తృతీయ భాష మొదటి ప్రాథమిక భాషలో వ్యవహార మన మాతృభాషను లేదా అత్యధికులు వాడుకునే భాషను రెండవ భాషను జాతీయ భాషగా మూడవ భాషను అంతర్జాతీయ భాషగా చూసాం ఆ స్థానాలు అప్పుడు చూసినప్పుడు మరి స్వతంత్ర అనంతర కాలంలో తెలుగు ఎట్లా ఉండాలి అనే దానిపైన చర్చలు చర్యలు ఎన్నో జరిగాయి వ్యవహారిక భాషకు తగిన స్థానం ఉండాలి అనే చర్యలు మొదలుపెట్టారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో తెలుగు అధికార భాషగా గుర్తించబడింది తెలుగు అధికార భాషగా గుర్తించబడ్డప్పటికెళ్ళి వ్యవహారాలన్నీ అంటే పాలనాపరమైన వ్యవహారాలన్నీ కూడా తెలుగులోనే సాగాలి పాలనాపరంగా 
ఒక ఉత్తరం రాసిన ఒక జీవో ప్రభుత్వ ఉద్దేశాలను వెలికి చెప్పాలన్నా ఏ విషయాన్నైనా తెలుగు అధికార భాషగా గుర్తించి తెలుగులోనే రాయాలి అని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో గుర్తించబడింది తెలుగు అకాడమీ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ఏర్పడ్డప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో ఒక స్వతంత్ర సంస్థగా అంటే ఇతరుల మీద లేకుండా దాని సొంత నిర్ణయాలతో పుస్తకాలను ప్రచురించే అవకాశం తెలుగు అకాడమీకి ఒక ఒక స్వతంత్ర సంస్థగా గుర్తింపు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో ఏర్పడింది ఎందుకు తెలుగు అకాడమీ ఏం చేయాలి అనుకుంటున్న విషయాలు మనం చూసాం తెలుగు భాష మాతృభాష అయితే ఆ మాతృభాషలో మన మాధ్య బోధన మాధ్యమం ఉండాలి అంటే ప్రాథమిక స్థాయి నుండి డిగ్రీ స్థాయి వరకు కూడా తెలుగులో పాఠ్యాంశాలు చెప్పాలి అంటే తెలుగు వాచకాల నిర్మాణం జరగాలి దానికి సంబంధించిన పారిభాషిక పదాలన్నీ ఉండాలి రోజు రోజుకు మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు ఏ భాషలో నుంచి ఒక పదం వచ్చిన ఆ పదానికి ఒక పారిభాషిక పదాన్ని ఒక పదాన్ని తెలుగు పదాన్ని మనం సృష్టించగలగాలి ఈ గొప్ప ఉద్దేశాలతో తెలుగు అకాడమీ స్వతంత్ర సంస్థగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో ఏర్పడింది అయితే తెలంగాణలో గత కాలం మనం ఏం చెప్పుకున్నా ఈనాటి తెలంగాణలో తెలుగు భాషను మనం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది తెలంగాణలో తెలుగు భాష యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి చెప్పవలసి ఉంది మన వ్యవహారకర్తలందరినీ మనం వెలుగులోకి తేవలసిన అవసరం ఉంది అయితే మాతృభాషగా తెలుగు ఉన్న సందర్భంలో వ్యవహార భాషగా తెలుగు ఉండాలి అని చెప్పినప్పుడు గిడుగు రామ్మూర్తి గారి పేరు మనం కందుకూరి గారి పేరు గురజాడ గారి పేరు వీళ్ళందరి పేర్లు చెప్పుకుంటున్నట్టుగానే తెలంగాణ ప్రాంతంలో వ్యవహారం భాషగా తెలుగు రావడం కోసము ఇవాళ ప్రజల ప్రజల నాడి పాట అయింది ఆ పాటకు ప్రజల నాడికి తెలంగాణ సంస్కృతికి ఆధారమైన భాష వెలుగులోకి రావాలి అని తెలంగాణ తొలి మలి ఉద్యమాలలోనే ఎన్నంతో గొప్ప సాహిత్యం బయటకు వచ్చింది ఆ రోజు సురవరం ప్రతాప్రెడ్డి గారు దాశరథి గారు కాలోజీ గారు ఇట్లా చాలామంది వ్యక్తులు భాష యొక్క ప్రాబల్యం బయటికి రావడం కోసం ప్రయత్నాలు జరిగారు తెలంగాణ తొలి మలి ఉద్యమాలలో తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని ప్రతిబింబించే సాహిత్యం వెలువడింది తెలంగాణ ప్రాంత సాహిత్యము అంటే ఒక సందర్భంలో నేను ఇంకొక చోట కూడా విషయాన్ని చెప్పాను నిజాముల కాలంలో అరాచకాలు చెప్తున్నప్పుడు కరుణాలని తర్వాత రకరకాల వ్యక్తులు ఒక రైతును జీవించాలి అంటే జీవించనీయకుండా రైతు చనిపోయే వరకు అతని వెంట పడ్డ పరిస్థితులు అక్కడ ఏర్పడ్డాయి అంటే తెలంగాణ ప్రాంతము సహజ సిద్ధంగానే చాలా మెట్టు ప్రాంతంగా మనం చూసాం ఈరోజు చూస్తే మన చుట్టూ చుట్టూరా నీళ్ళున్న నాకంట కన్నీరే ఒక చోట మనం చెప్పుకున్నాం అమ్మ నల్లగొండ పాలమూరు రెండు నా జిల్లాలే నా కంటి కన్నీళ్ళే అన్నాం అంటే మన చుట్టూ నీళ్ళు ఉంటాయి మనకు నీళ్ళు ఉండవు ఇది మెట్ట ప్రాంతంగానే ఉండిపోయింది ఒక రైతు తన ఇంటి పక్కన పదకొండు ఆనపకాయలు అంటే బజారుకు అమ్ముదామని వెళ్తే పన్నెండు మంది కొత్త వాళ్ళు దాని మీద వడ్డీ వసూలు చేశారు వసూళ్ళు అడిగితే ఎక్కడి నుంచి తెస్తాడు పాపం గ్యారా కద్దు బారా కొత్వాలు అనే కథ కేసీ గుప్తా గారి అనంగ అనాగ్రంథమాల పుస్తకం ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చింది ఈ పుస్తకంలో చూసినప్పుడు ఈ ఆనాటి ఆ పరిస్థితులు చూస్తే తెలంగాణలో ఇన్ని సమస్యల ఒక రైతు తన ఇంటి ముందర పండించుకున్న కాయల్ని అమ్ముకునే స్వేచ్ఛ లేదు ఎంత పండించినా నోటికి ఒక బుక్క రాలే అంత అంత దీన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉద్యమాలు 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 ఈ ఉద్యమాలకు సంబంధించిన సాహిత్యమే తెలంగాణ ప్రాంత అస్తిత్వంగా మారింది అదే సందర్భంలో తెలంగాణ గొప్పతనాన్ని చెప్తూ కూడా సాహిత్యము వెలుగులోకి వచ్చింది నా తెలంగాణ కోటి రత్నాల వీణ అని చెప్పుకున్న గొప్ప సాహిత్యం వెలుగులోకి వచ్చింది అంటే ఇక్కడ మన మన మెట్ట ప్రాంతంలో మన పక్కన పూస్తున్న 
ఆ బతుకమ్మల తంగేడి పూలను వర్ణించిన మనవాళ్ళు ఆ జమ్మి చెట్టిని చూసి సంతోషపడదాం అనుకున్న మనవాళ్ళు పాలపిట్ట పడ్డ దర్శనంతో పుణ్యంగా ఉంటుంది అనుకున్న తెలంగాణ బిడ్డలకు తెలంగాణలో తెలుగు భాష యొక్క స్థానం అందకుండా పోయింది ఇక్కడ ఉర్దూలో చదవలేక చదువుకు దూరమై నిరక్షరాస్త అంటే ఉద్యోగాలు లేకుండా పోయిన వాళ్ళు కొందరైతే అసలు చదువుదామంటే పాఠశాలలే లేని పరిస్థితిలో కొందరు ఉన్నారు అందుకే తెలంగాణలో తెలుగు భాష అని చెప్పేటప్పుడు తెలంగాణ యొక్క తొలి మలి ఉద్యమాలను ఆ ఉద్యమాలలో వచ్చిన సాహిత్యాన్ని మనము గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ ఉద్యమ సాహిత్యంలో తెలంగాణ పునరుజ్జీవనం కూడా ఉంది అంటే ఎప్పటికీ సమస్య చెప్పుకుంటూ పోతే కుదరదు కదా మనను మనను పునరుజ్జీవనం చేసుకోవాలి మన సాంస్కృతిక ఉద్యమాలు ఎన్నో జరిగాయి అట్లా అట్లాగే తెలంగాణలో కూడా తెలంగాణ సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం ఒకవైపు సాహిత్య పునరుజ్జీవనం ఒకవైపు ప్రజా పునరుజ్జీవనం మరోవైపు ఈ ఉద్యమ నేపథ్యంలో ఉద్యమ సాహిత్యంలో మనం చూస్తాం ఈ సందర్భంలో తెలుగు భాష యొక్క భాషల ప్రభావాన్ని చూద్దాం భాషా పదబంధాల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనము ప్రథమ భాష ద్వితీయ భాష తృతీయ భాషలేమో విద్యాపరంగా పిల్లలకు నేర్పే భాషలుగా చూస్తే ఆ ప్రాంతాల యొక్క భాషా స్వరూపాన్ని బట్టి భాషలు గ్రాంధిక భాషలని వ్యవహార భాష అని మాండలిక భాష అని మనం చూసాం అయితే ఈ గ్రాంధిక భాష గ్రంథిస్థమైన భాషకు ఉపయోగపడే భాషగా ఒక సంస్కారవంతంగా తీర్చి చందోబద్ధంగా కూర్చి మన ఊహలకు అందనంత దూరంగా గొప్ప పాండిత్యం ఉన్న వ్యక్తులు రాస్తున్న కావ్య భాష గ్రంథపరమైన భాష గ్రాంధిక భాషగా ఉంటే జనజీవనంలో ఎక్కువ మంది జనం మాట్లాడిన భాష వ్యవహారిక భాషగా చూసాం ఆ వ్యవహారిక భాష తర్వాత మాండలిక భాషను కూడా చూసాం మాండలిక భాష యొక్క లక్షణాలను కొంత చెప్పుకున్నాం మా ఒక మాండలికానికే చెందిన ఉంటాయి ఇవి కొంతమంది వ్యక్తులు కానీ ఒక వృత్తి కానీ ఒక వర్గం కానీ ఒక రిమోట్ ఏరియా కావచ్చు ఒక నది పక్కన ప్రాంతం కావచ్చు ఒక అటవీ ప్రాంతం కావచ్చు అంటే సాధారణ పరస్పర చర్యలకు అనువుగాని ప్రాంతాలలో వాళ్ళ సొంత సాహిత్యం వాళ్ళ సొంత మాటలు వాళ్లకు ప్రత్యేకతను ఆప ఆపాదిస్తాయి ఇట్లా ప్రత్యేకతను ఆపాదించిన మాటలే మాండలికాలుగా మిగులుతాయి అయితే అందుకే ప్రాంతీయ మాండలికాలుగా సామాజిక మాండలికాలుగా కూడా మనము మాండలికాలను చెప్పుకుంటాం ప్రాంతీయ మాండలికాలలో వేరు వేరు భౌగోళిక ప్రాంతాలలో వ్యక్తులు మాట్లాడే భాషా స్వరూపాల వైవిధ్యాలను ప్రాంతీయ మాండలికాలని మనం చెప్పుకోవచ్చు వేరు వేరు భౌగోళిక ప్రాంతాలలో వ్యక్తులు మాట్లాడే భాష ఆ స్వరూపము ఆ భాషలో ఉన్న వైవిధ్యము వాటికి ప్రత్యేక ప్రత్యేక మాండలికాలుగా చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ బద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి గారు తెలుగు భాష మాండలికాలను బట్టి మన అప్పటి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో నాలుగు మండలాలుగా చేయడం జరిగింది పూర్వ మండలం మధ్య మండలం దక్షిణ మండలం ఉత్తర మండలం పూర్వ మండలంలో శ్రీకాకుళం విజయవాడ విశాఖ ప్రాంతాలను చూస్తే మధ్య మండలంలో కృష్ణ గుంటూరు తూర్పుగోదావరి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలను గమనించవచ్చు ఇక దక్షిణ మండలంలో నెల్లూరు ప్రకాశం అనంతపురం కడప కర్నూలు ప్రాంతాలు దక్షిణ మండలం ప్రాంతాలుగా చూస్తాం ఇవి మాండలికాలను బట్టి ఇక చివరిది కానీ చాలా ప్రత్యేకమైనది ఉత్తర మండలం ఈ ఉత్తర మండలంలో పాత తెలంగాణ పది జిల్లాలను కూడా ఉత్తర మండలంగా చూస్తున్నాం అయితే ఇక్కడ ఈ ప్రాంతాలలో అంతటా మాట్లాడేవి కాదు ఇక్కడ కూడా మండలానికి సంబంధించిన ప్రత్యేకతే మాండలిక భాష అనుకుంటున్నాం ఇట్లా మాండలికాలను గమనిస్తే చూడ ఒక మాండలికానికి ఇంకొక మాండలికానికి ఒక ఒక నలభై నుంచి యాభై కిలోమీటర్లకు వెళ్తే ఒకే రాష్ట్రంలో కావచ్చు ఒకే జిల్లాలో కావచ్చు అక్కడ కూడా భాషాపరంగా కొన్ని తేడాలు కనిపిస్తాయి ఇక్కడ కొన్ని మాటల గురించి మనం చెప్పుకుందాం ఆ బాలుడు బాలిక అనే పదాలను పూర్వ మండలంలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు అదే తెలంగాణలో అయితే పోరు ఎక్కడ పోయిందిరా పోరాడేడు ఉన్నాడు ఇట్లా అంటుంటాం అదేవిధంగా రాయలసీమలో చేసిన ఆడు చేసినడు అని చెప్పుకుంటే మనోళ్ళేమో ఆ చేసిండు ఆ ఫోన్ చేసిండు ఇట్లా కొంత అంటే మన జీవన విధానాలు ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు 
మాండలిక భాషకు మనను సృష్టికర్తలుగా నిలబడతా ఉన్నాయి ఇక ఆంధ్ర రాయలసీమలో ఓ గోంగూర అనే పదాన్ని మనము పుంటికూర అంటాం వాళ్ళు సో సోరకాయ అంటే మనం ఆనపకాయ అని కూడా అంటాం అయితే ఈ రకంగా ప్రాంతీయ మాండలికాలను మనకు తెలుగు భాషలో ముఖ్యంగా నాలుగు రకాలుగా చూస్తున్నాం తెలంగాణలో నాటి పది జిల్లాలు ఉత్తర మండలంగా పిలువబడితే ఈ ఉత్తర మండలంలో తెలంగాణలో ఉర్దూ మరాఠీ కన్నడ భాషల ప్రభావం కనిపిస్తుంది ఇది మనం గమనించవచ్చు హైదరాబాదు నైజాం ఏరియాలో ఉన్న ప్రాంతాలలో ఉర్దూ అధికార భాషగా ఉండడం వల్ల ఎక్కువ మంది ఇక్కడ మన మాటల్లో ఉర్దూ మాటలు కూడా కనిపిస్తాయి అట్లాగే ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు వెళ్ళామంటే అది మహారాష్ట్రకు దగ్గరలో ఉండడం వల్ల అక్కడ మరాఠీ భాష ప్రభావం కనిపిస్తుంది అట్లాగే మహబూబ్ నగర్ చివరి ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు కర్ణాటక బార్డర్గా ఉండడం వల్ల అక్కడ కన్నడ భాషల ప్రభావం కూడా కనిపిస్తుంది ఈ విధంగానే తెలంగాణ తెలుగు భాషలో కూడా ఉర్దూ మరాఠీ కన్నడ భాషల ప్రభావం కనిపిస్తుంది అయితే కొన్ని పదాలను మనం చూద్దాం మామూలుగా తేదీ డేట్ ఇంగ్లీష్లో డేట్ దాన్ని ఉర్దూలో తారీఖ్ అంటే దాన్ని మనం తెలుగులో తారీఖు అని చేసుకున్నాం ఉర్దూ జమీందార్ అనే పదము మన దగ్గర జమీందారు దాని అర్థం భూస్వామి సవాల్ అనే ఉర్దూ పదం మన తెలుగులో సవాలు అనగా ఇమిడిపోయింది కానీ దాని అసలు అర్థం ప్రశ్న దర్వాజ్ బంద్కరు అంటుంటారు దర్వాజ్ అనే ఉర్దూ పదము దర్వాజా గా తెలుగులో ఉండిపోయింది దీని యొక్క అర్థం తలుపు దవకాన కోదామా దవకాన ప్రభుత్వ దవకాన ఇట్లా మనము కొన్నిసార్లు బోర్డు కూడా చూస్తున్నాం అదే వైద్యశాల ఇట్లా తెలుగులో ఉర్దూ భాష యొక్క ప్రభావం మనం బాగా చూడవచ్చు మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు మనము చర్చించుకుంటుంది కేవలము భాష యొక్క భావనే కాదు మనము బోధన విధానంలో తెలుగు ఎట్ల ఎట్లా ఉపయోగపడాలి బోధన మాధ్యమంగా తెలుగు ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలి ఇవన్నీ విషయాలు కూడా తీసుకుందాం అయితే మాతృభాష కేవలం తెలుగే ఉంటే అందులో కూర్చున్న విద్యార్థులందరూ తెలుగు వాళ్ళే అయినప్పుడు ఆ ఉపాధ్యాయుడు ఏం చెప్పినా పిల్లలందరికీ అర్థమవుతుంది కానీ చాలా ప్రాంతాలలో ఇటువైపు హిందీ ఇంటి భాష ఉర్దూ ఉన్న వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నారు గిరిజన భాషలు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అట్లాగే కొంతమంది అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ ఎక్కడైనా మరాఠీ పిల్లలు ఈ పెద్ద ప్రాంతాలలో ఉర్దూ భాష తమ మాతృభాషగా ఉన్న పిల్లలు ప్రభుత్వ పాఠశాల కావచ్చు ప్రత్యేకమైన పాఠశాలలు కావచ్చు ఏవైనా కావచ్చు తెలుగు మాతృభాష మాధ్యమంగా ఉన్న తరగతిలోకి వచ్చారనుకుందాం ఆ తరగతిలో మరి విభిన్న భాషలు ఉన్నాయి విభిన్న సంస్కృతులు ఉన్నాయి ఒక భాషాపరమైన వాళ్ళు ఒక వర్గం వాళ్ళు ఒక కులం వాళ్ళు ఒక ప్రాంతం వాళ్ళు ఒకే పండుగలు చేయవచ్చు లేదా కొన్ని వి సంస్కృతులు దగ్గర పట్ల ఉంటాయి కానీ వేరే రాష్ట్ర పిల్లలు కావచ్చు వేరే వాళ్ళు అయినప్పుడు వాళ్ళ సంస్కృతిలో కూడా తేడా ఉంటుంది ఇట్లాంటి సందర్భంలో తెలుగు భాషను ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా ఉపాధ్యాయుడు ముందుకు సాగాలి అనే విషయాన్ని చర్చించుకున్నాం కొన్ని సందర్భాల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏకభాషీయ స్థితి ఉండదు ఇప్పుడు మనం అనుకున్న పరిస్థితిలో ఉండదు ఎట్లాగో ఆ తరగతిలో ఉపాధ్యాయుడు మరి ఏం చేయాలి ఉపాధ్యాయుడు ముఖ్యంగా ఎప్పుడైతే యథా రాజా తథా ప్రజా అని ఆ సూత్రం ఎట్లా చెప్పుకున్నామో ఉపాధ్యాయుని యొక్క ఆసక్తి ఉపాధ్యాయుని యొక్క తపన వాళ్ళ యొక్క సృజనాత్మకత విద్యార్థుల పట్ల పిల్లల పట్ల వీళ్ళకు ఉండే ప్రేమ ఖచ్చితంగా ఒక తెలుగు భాషనే కాదు విభిన్న సంస్కృతులు ఉండవచ్చు బహుభాషలు ఉండవచ్చు అసలు పిల్లవాడు అయోమయంలో కూడా ఉండవచ్చు కానీ ఉపాధ్యాయుని యొక్క చొరవ ఉపాధ్యాయుని తీసుకునే సోపానము వాళ్ళ పట్ల చూపిస్తున్న శ్రద్ధ ఆ తరగతిని సవ్యంగా సాగేలా చూస్తుంది లక్ష్యాలను ఛేదించే వైపు నడిపిస్తుంది అందుకే ఉపాధ్యాయుడు ఏం చేయాలి కొంత ఆధునిక పద్ధతితోని ముందుకు సాగాలి బోధన మాధ్యమంలో కేవలం తెలుగు ఉన్నప్పుడు తెలుగు భాషను మన పద్ధతి ప్రకారము భాషా నైపుణ్యాలు అన్నింటినీ సాధించడం కోసం అవి ముందు ముందు తెలుసుకుందాం చేస్తాం కానీ విభిన్న స్థితిలో ఉన్నప్పుడు 
ఆ ఆధునిక పద్ధతిలో సాగాలి దృశ్య శ్రవణ పద్ధతులు పాటించాలి అంతేకాకుండా మన మాతృభాష గొప్పది ఇతర మాతృభాష పట్ల మనకు అవగాహన ఉండదు ఆ మన సంస్కృతి గొప్పది వాళ్ళ సంస్కృతి గురించి మనకు తెలియదు అప్పుడు ఏం చేస్తాం అరే వాళ్ళు ఏందో లే వచ్చిండు పోయిండు మనది ఇన్నడు పోయిండు అనుకుంటాం కాబట్టి అట్లా కాకుండా విభిన్న సంస్కృతులు విభిన్న భాషలు ఉన్నప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులలోకి జొరబడగలగాలి వాళ్ళ ఇళ్లలో చేసే పండుగలు కావచ్చు వాళ్ళ ఇంటి విధానాలు కావచ్చు వాళ్ళ భాషలోని కొన్ని పదాలన్నా మనం నేర్చుకునే స్థితిలో ఉంటే ఖచ్చితంగా ఉపాధ్యాయుడు మాతృభాష పట్ల సంస్కృతి పట్ల విముఖత లేకుండా ఉండి వ్యవహరిస్తే పిల్లవాడు ఒక మంచి దిశగా సాగే అవకాశం ఉంటుంది ఇంతేకాకుండా మరి నిత్య వ్యవహార భాషగా తెలుగు ఉంది ప్రసార మాధ్యమంగా తెలుగు ఉంది పత్రిక భాషగా తెలుగు ఉంది పలు విధాలుగా తెలుగు ఉంది నిత్య వ్యవహార భాష అంటే మనం ఏం మాట్లాడుకున్నా నిత్య వ్యవహారాల్లో వాడుకుంటున్న భాష భావ వినిమయం కోసం భావ వ్యక్తీకరణ కోసం నిత్య వ్యవహారంలో ప్రసార మాధ్యమంగా తెలుగు ఉపయోగపడుతుంది ఇక ప్రసార మాధ్యమంగా చూస్తే ఇవాళ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు కూడా మనం నిర్వహించుకున్నాం ప్రపంచ మహాసభలు తెలుగు మహాసభలు నిర్వహించుకునే సందర్భంలో ఒక మహాసభ తెలంగాణ వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్నారు అన్న విషయము ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా ప్రపంచం అంతా తెలిసిపోయింది అంటే ఒకప్పుడు ఒంటరిగా ఉన్న మనిషి తన మనుగడ కోసం చేసిన కంటధ్వనులు తన మనుగడ కోసం నిర్మించుకున్న భాష ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యక్తిని ఒక్కరిగా నిలబెట్టగలుగుతుంది ఈ విధంగా ప్రసార మాధ్యమంలో అటు పత్రిక భాష కావచ్చు ఇట్లా రేడియో టీవీల భాష కావచ్చు ప్రసార మాధ్యమంగా పత్రిక భాషగా ఇవాళ సెల్ పద్ధతులు రకరకాలుగా భాష ఉపయోగపడుతూ ఉంది ఇట్లా ఉన్న భాషను మనం కాపాడుకోవాలి భాషను కాపాడుకోవాలి భాషను అభివృద్ధి చేసుకోవాలి ముఖ్యంగా భాష అంటే మనకు మన భాష మన తెలంగాణ భాష తెలుగు భాష తెలుగు భాష గొప్పతనం మరవకెన్నడు అమ్మ ఒడిని విడిచి నీవు వెళ్ళకెప్పుడు అని ఎప్పుడు ఒక కవిత్వం చెప్పుకుంటాం తల్లి ఒడిని విడిచి వెళ్ళిన వానికి ఏ సాధన ఉండదు అట్లాగే తల్లి భాషను కాపాడుకొని వానికి కూడా మనుగడ ఉండదు అందుకే ఈరోజు మనం సాహిత్యం పిల్లల కోసమైనా ప్రత్యేకంగా తీసుకోవాలి మరి మనం తెలిసి అభివృద్ధి చేస్తే కారణం కాదు మనం నేర్చుకున్న భాషను మనం తెలుసుకున్న జ్ఞానాన్ని ఉపాధ్యాయుడు పిల్లల ద్వారా వెలికి తేవాలి పిల్లల్లో ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికి తీయాలి వాళ్ళలో ఉన్న సహజాతాలను కాపాడాలి భాష పట్ల అభిమానాన్ని పెంచాలి ఇక ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే తెలుగు మెథడాలజీలో తెలుగు భాషా బోధన ఎందుకు భాషా బోధన యొక్క లక్ష్యాలేమిటి వీటి గురించి చూద్దాం ఇది ప్రత్యేకమైన అంశం మనము బోధన అభ్యసన ప్రక్రియ అన్నాం బోధన అభ్యసన ప్రక్రియ బోధించేవాడు ఉపాధ్యాయుడైతే అభ్యసించేవాడు విద్యార్థి ఈ ఇద్దరి మధ్యలో జరిగిందే బోధన అభ్యసన ప్రక్రియ మరి ప్రాథమిక స్థాయి పిల్లవాడికి పాఠం చెప్పే పిల్ ఉపాధ్యాయుడు ఒక పిహెచ్డి హోల్డర్ ఉండవచ్చు ఒక పీజీ హోల్డర్ ఉండవచ్చు బీఎడ్ ట్రైనీ అయి ఉండవచ్చు తనకు తానే బాగా గొప్పగా నాకు అన్నీ తెలుసు అనుకోవచ్చు కానీ అతని బోధన లక్ష్యం ఏమిటి తెలుసుకొని ఉండాలి అంటే ఉపాధ్యాయులోని సామర్థ్యము ఉపాధ్యాయులోని జ్ఞాన జిజ్ఞాస పిల్లవాడి ద్వారా వెలికి రావాలి పిల్లవాడి ప్రవర్తనలో మార్పు రావాలి భాషాపరమైన నైపుణ్యాలను అతనిలో మార్పు ద్వారా తేగలగడమే తెలుగు భాషా బోధన యొక్క లక్ష్యం బెంజమిన్ బ్లూమ్ అనే వ్యక్తి మొదటగా బోధన లక్ష్యాలను చక్కగా విశ్లేషించారు అవి బోధన లక్ష్యాలలో మొట్టమొదటిది గమ్యం గోల్ రెండు ఉద్దేశాలు ఎయిమ్స్ మూడు లక్ష్యాలు ఆబ్జెక్టివ్స్ నాలుగు స్పష్టీకరణలు స్పెసిఫికేషన్స్ బోధన లక్ష్యాలను నాలుగు రకాలుగా చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ గమ్యము ఉద్దేశము లక్ష్యము స్పష్టీకరణ వీటన్నింటినీ చూస్తే చాలా దగ్గర పట్లగా ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తాయి ఒక చోట వేల వేల అడుగులు నీవు వేసిన ఎన్ని అడుగులు వేసినా నీ అడుగుకు గమ్యం ఒక్కటి 
బోధన లక్ష్యాలలో కూడా విద్యా ప్రక్రియలో కూడా తెలుగు భాష నైపుణ్యాలను సామర్థ్యాలను సాధించడం అనేది ఒక లక్ష్యం కానీ బోధన ఉ గమ్యం ఒకటి ఉంది ఆ గమ్యాన్ని చేర్చగలగాలి ఆ గమ్యాన్ని చేర్చడానికి కొన్ని ఉద్దేశాలు ఏర్పరచుకుంటాం ఆ ఉద్దేశాలను నిర్వహించుకోవాలి లక్ష్యాల సాధన కోసం కృషి చేయాలి స్పష్టీకరణ ద్వారా సాధించాలి ఈ నాలుగు విషయాలను గురించి మనం తెలుసుకుందాం గమ్యాలంటే ఏమిటి గమ్యం అంటేనే ఒక ధ్యేయం ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో ఒక శాస్త్రవేత్త కావాలన్నది ఒక గమ్యం అది లాంగ్ టర్మ్ కానీ శాస్త్రవేత్త కావాలి అనుకున్న వ్యక్తి ఈ రోజులో ఏం చెయ్యాలి తన స్థాయి తగ్గట్టుగా తనకున్న ముందు ఉన్న సైన్స్ విషయాలను చర్చించుకుంటూ సృజనాత్మకంగా ముందుకు సాగాలి అయితే అందుకే ఆశయాలు ఉద్దేశాల విస్తృత రూపమే గమ్యంగా చెప్పుకుంటాం సుదీర్ఘ కాలంలో విద్యా ప్రణాళిక సాధించవలసిన ప్రవర్తన మార్పులే గమ్యాలు మనకు ఆ కరిక్యులం అంటాం విద్యా ఎడ్యుకేషన్ కరిక్యులం కరిక్యులం అనేది ఒక ప్రణాళిక ప్రణాళికలో విద్యాపరంగా పిల్లవాడు కరిక్యులం యాక్టివిటీస్ అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్ చేస్తుంటాడు కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ సహకారమైన సహపాఠ్య కార్యక్రమాలను కూడా చేస్తుంటారు అంటే వీ రెండింటినీ కలిపే మనం విద్యా ప్రణాళికగా చెప్తాం కానీ కేవలము పాఠ్య ప్రణాళికే విద్యా ప్రణాళిక కాదు అందుకే సుదీర్ఘ కాలంలో ఆ కరిక్యులం సాధించవలసిన ప్రవర్తన మార్పులే గమ్యాలుగా మనం చెప్పుకుంటాం గమ్యం నుండి నిషాదితమై డిరైవ్ ఫ్రమ్ గోల్స్ అంటాం వాటి నుంచి కొంతగా వెలుబడి విషయ ప్రణాళికలు సిలబస్గా ఉప ఉపకరించడానికి ఉద్దేశాలు తోడ్పడతాయి విద్యార్థుల్లో సాధించవలసిన స్థూలమైన ప్రవర్తన మార్పులు సూక్ష్మ ప్రవర్తన మార్పులు స్థూల ప్రవర్తన మార్పులు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి స్థూల ప్రవర్తన వేరు సూక్ష్మ ప్రవర్తన వేరు ఒక వ్యక్తి మనిషిగా మారాలి ఒక వ్యక్తి ఉద్యోగస్తుడిగా మారాలి శీల నిర్మాణంతో పాటు సాంకేతిక నైపుణ్యం కూడా పెరగాలి వ్యక్తి వ్యక్తిగా జీవించడానికి కావలసిన ప్రవర్తన మార్పులు కూడా ఉండాలి ఈ రకంగా విద్యార్థుల్లో ఏమైతే స్థూలంగా సాధించాలనుకుంటున్నామో ఆ వాటికి చెప్పేవే ఉద్దేశాలు ఇవి సామాన్య జనరల్గా ప్రతి విద్యార్థికి జనరల్గా ఉండే ఉద్దేశాలు కొన్ని ఉంటే స్పెసిఫిక్గా ఉండేవి ఇంకొక రకం ఈ విధంగా ఉద్దేశాలు రెండు రకాలుగా చెప్పుకుంటాం అవి జనరల్ మరియు స్పెసిఫిక్ ఎయిమ్స్గా చూస్తాం ఇక నాలు మూడవది లక్ష్యాలు ఇవి బోధన లక్ష్యాలు అంటాం ఒక తరగతి గదిలో ఒక అంశాన్ని చెప్తున్నప్పుడు అది ఒక ప్రత్యేక లక్ష్యంగా తీసుకుంటే ఆ లక్ష్యం ద్వారా ఈ లక్ష్యం అనేది గమ్యము ఉద్దేశాల నుండి నిష్పాదనం చెంది తరగతి బోధనకు మార్గదర్శకత్వం చేస్తుంది లక్ష్యం విద్యార్థుల్లో ఆశిస్తున్న ప్రవర్తన మార్పులను సూచించేవి లక్ష్యాలు వీటిని స్వల్పకాలంలో అంటే ఒక పాఠ బో ఒక పాఠ్యాంశాన్ని బోధించడం ద్వారా సాధించవచ్చు ఒక పాఠ్యాంశంలో ఒక పద్యాన్ని బోధిస్తున్నాం ఒక పద్యాన్ని బోధించినప్పుడు ఆ పద్యం యొక్క లక్షణాన్ని ఆ పద్యం యొక్క నీతిని అందులో ఉపయోగించిన పదజాలాల్ని పర్యాయ పదాలని కావచ్చు ఛందస్సును కావచ్చు అలంకారాన్ని కావచ్చు అంటే పద్యం యొక్క లక్షణాన్ని గుర్తించడం ఆ రోజుకు ఆ పాఠ్యాంశంలో ఆ పాఠ్య బోధనలో సాధించాల్సిన లక్ష్యం అనుకుందాం అదే మనము ఆ పాఠ్యం చివరి సాధించామా లేదా గమనిస్తాం ఈ రకంగా లక్ష్యాలు అనేది ఒక పాఠ్య బోధన చివరిగా సాధించే అంశాలుగా మనం చూడవచ్చు ఇక ఆ తర్వాత స్పష్టీకరణలు స్పెసిఫికేషన్స్ అంటాం మనము ఆ ప్రాథమిక స్థాయిలో కనీస అభ్యసన స్థాయిలు అనే అంశాలు తర్వాత చూస్తాము అయితే స్పష్టీకరణ అనేది ఆ బోధన లక్ష్యాల యొక్క స్థూల రూపం సూక్ష్మ రూపము ఇది మనము గమనించవచ్చు స్థూల రూపంలో ఉద్దేశాలు ఉన్నప్పుడు స్పష్టీకరణలు అనేవి సూక్ష్మ రూపాలు ఏదైనా ఒక బోధన అంశము చివరి విద్యార్థుల్లో ఆశిస్తున్న ప్రవర్తన మార్పు స్పష్టీకరణ అంటే ఆ పిల్లవాడికి ఒక మూడు పదాల మూడు అక్షరాల ఒక పదం నేర్పుతున్నాం ఆ మూడు అక్షరాలను కలిపి పిల్లవాడు చదివాడా లేదా ఒక గేయాన్ని వినిపిస్తున్నాం గేయాన్ని వినిపించినప్పుడు విన్న గేయాన్ని మన ఉద్దేశం ఏమిటి ఏ గేయాన్ని అయితే మనం చెప్తున్నామో ఏ అదే లయబద్ధంగా పిల్లవాడు మళ్ళీ తిరిగి చదవగలగాలి 
ఇక్కడ మన ఉద్దేశము ఆ గేయం యొక్క శృతిని వాడు పట్టి లయను బట్టి పాడగలగాలి ఆ దాన్ని మనము పాఠంలో ఆ రోజు దాంట్లో చదివించామనుకోండి అక్కడ మన ప్రవర్తన మార్పు అనేది స్పష్టీకరణగా మనం చూస్తాం ప్రతి లక్షణంలో ఒక సూక్ష్మ భావనే స్పష్టీకరణ ఇక బోధన లక్ష్యాలన్నీ కూడా ప్రవర్తన రూపంలో వివరిస్తాయి ప్రవర్తన అంటే విద్యార్థి యొక్క ప్రవర్తన మనకు పాఠశాలకు రాకముందే పిల్లవాడు మాతృభాషలో ఎన్నో మాటలు మాట్లాడతాడు ఎంతోసేపు ముచ్చట పెడతాడని అనుకుంటాం మరి బడికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాం అవే భాషన నైపుణ్యాలు అంటున్నాం భాషా నైపుణ్యాలలో నాలుగు విషయాలు అనుకుంటాం మనం అంటే పిల్లవాడు వినాలి విన్నది చెప్పాలి చెప్పింది రాయాలి రాయాలి చదవాలి చదవాలి రాయాలి విన్న విషయాన్ని విన్న వినేటప్పుడు అవగాహనతో వినాలి ఒక కథ చెప్పేటప్పుడు కానీ ఒక సామెత చెప్పేటప్పుడు కానీ ఒక కథల రూపం చెప్పేటప్పుడు కానీ మనం ఏం చెప్తున్నాము అది విద్యార్థి గమనించి మనం అడిగిన దానిపైన తిరిగి జవాబు చెప్పగలిగాడు అనుకోండి అతని లక్ష్యాలలో మన లక్ష్యం నెరవేరినట్టే అంటే మనం ఏమైతే అవగాహన కోసం చెప్పామో అదే అవగాహనతో పిల్లవాడు దాన్ని విశ్లేషించి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఈ లక్ష్యాల ప్రవర్తన రూపమే బోధన లక్ష్యాల యొక్క లక్ష్యం ఇక ఈ బోధన లక్ష్యాలు బోధన కృత్యానికి ప్రతిపాదితాలు కృత్యము అంటే యాక్టివిటీ అంటాం బోధన అభ్యసన ప్రక్రియలో ఎన్నో సాధనాలు ఉంటాయి ఈ సాధనాలలో కృత్యాధార బోధన పిల్లవాడికి ప్రతిఫలాన్ని మంచిగా ఇస్తుందన్న ఆలోచన మనందరికీ తెలిసిందే బోధన కృత్యానికి ప్రతిపాదికగా బోధన లక్ష్యాలను మనం చూస్తాం ఇవి అభ్యసనానికి సాక్ష్యాలుగా నిలబడతాయి లక్ష్యాల అర్థాలను పరిమితం చేస్తాయి రకరకాలుగా పిల్లవాడిలో మనం కోరుకున్న అన్ని విషయాలను సాధించడానికి ఉపయోగపడతాయి మూల్యాంకనలో ప్రశ్నల తయారీకి కూడా ఇవి ఉపయోగపడతాయి బోధన లక్ష్యాలు మామూలుగా సామాన్యం నుండి క్లిష్టత వైపు పయనిస్తాయి అంటే సాధారణంగా విన్నది విన్నట్టుగా చెప్పడం ఒకటి విన్నదాన్ని ఇంకా ఊహించి ఇంకా విశ్లేషించి చెప్పగలగడం క్లిష్టత ఒక వ్యక్తి వైయక్తత నుండి సామూహికత వరకు కూడా ఈ లక్ష్యాల సాధన జరుగుతుంది ఒక స్థాయి నుండి తరగతికి విషయము పాఠ్య విభాగము పాఠ్యాంశాల వారిగా బోధన లక్ష్యాలు కూడా వర్గీకరించబడి ఉంటాయి బోధన లక్ష్యాల వర్గీకరణ గురించి మనం చూద్దాం మానవ ప్రవర్తనలో మార్పే అభ్యసన ప్రక్రియ యొక్క లక్ష్యం అంటే ఒక పిల్లవాడు ఒక భాషా బోధనలో భాష నేర్చుకుంటా ఉన్నాడు భాష నేర్చేటప్పుడు మన తెలుగులో అయితే మనం విన్నది చెప్తున్నాం అనుకుంటున్నాం అదే ఒక ద్వితీయ భాషగా లేదా తృతీయ భాష ఇంగ్లీషో హిందీనో ఉర్దూనో మనకు తెలియని భాష ఒకటి నేర్చినప్పుడు ఆ తరగతి గదిలో చెప్పిన ఆ అంశాలను వెంటనే అతడు ఉచ్చరించగలిగాడు అనుకోండి అది ఒక ప్రవర్తన మార్పే కదా అంటే అతను నేర్చుకున్న విషయాన్ని తిరిగి చెప్పడమే కదా ఈ రకంగా ఆ మానవ ప్రవర్తనలో ఒక బుద్ధిమంతులుగా మారడము శీల నిర్మాణం జరగడము సాంకేతిక నిర్మాణం జరగడము సామాజిక వ్యక్తిగా మారడము ఇవన్నీ కూడా భాషా బోధన లక్ష్యాలలో ఒక పార్ట్గానే మనం చూడవచ్చు అయితే ఆ మనిషి ప్రవర్తనను బట్టి మనిషిలో ఉన్న వివిధ భావనలను బట్టి బోధన లక్ష్యాలను మూడు రంగాలుగా మూడు డొమైన్స్గా చెప్తాం అవి ఒకటి జ్ఞానాత్మక రంగం రెండవది భావావేశ రంగం మూడవది మనోచలనాత్మక రంగం ఆ జ్ఞానాత్మక రంగాన్నే కాగ్నేటివ్ డొమైన్ అని ఆ భావావేశ రంగాన్ని అఫెక్టివ్ డొమైన్ అని మనోచలనాత్మక రంగాన్ని సైకోమోటర్ అని అంటాం ఈ మూడు రంగాలలో విద్యార్థి ప్రతిస్పందనలకు చేసే ప్రతిరూపమే బోధన లక్ష్యం యొక్క రూపంగా మనం చూడవచ్చు వీటిలో మొట్టమొదటిది జ్ఞానరంగం జ్ఞానరంగం గురించి చూద్దాం బోధన అభ్యసన ప్రక్రియలో జ్ఞానరంగానికి విశిష్టత ఉంది ఈ రంగం అంటే జ్ఞానరంగము జ్ఞానంతోనే కదా ఏదైనా సాధ్యం అనేది ఏదైతే మనం తెలుసుకుంటున్నామో అది మన మెదళ్ళు ఒక జ్ఞాన రూపంలో మిగిలిపోతుంది ఒక విషయం పట్ల తెలుసుకొని ఉండడము దాన్ని రిమెంబర్ చేయగలగడమే జ్ఞానం ఆ రంగాల్లో ఎప్పుడైతే ఆ జ్ఞానం పొందుతాడో ఆ వ్యక్తి ఆ విషయాల పట్ల ఆలోచించే శక్తిని పొందుతాడు అందుకే ఆ బోధన ప్రక్రియలో జ్ఞాన రంగానికి విశిష్టత ఉంది ఈ రంగం ద్వారా విద్యార్థి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే విషయాలను తెలుసుకుంటున్నాడు ఆలోచించగలుగుతున్నాడు త 
తనకు వచ్చే సమస్యలను పరిష్కరించడం కోసం ప్రాధాన్యతను కూడా వహిస్తూ ముందుకు సాగే అవకాశం ఉంది ఇక రెండవది భావావేశ రంగం మానవ ప్రవృత్తి ప్రవర్తన ప్రతిస్పందనకు సంబంధించిందే భావావేశ రంగం మానవ ప్రవృత్తి అంటేనే ఏదైతే నవరసాలు అంటున్నాం మనం అవి ప్రతి వ్యక్తిలో కనిపిస్తే ఒక వర్షం వచ్చిందంటే జలజలబారే నీటిని చూస్తే పిల్లవాడు పరిగెత్తుతూ ఉంటాడు బాగా ఉరిమితే భయపడిపోతుంటాడు చక్కగా పడవలు వేస్తే ఆనందపడుతుంటాడు ఇవన్నీ ఏంటి మానవ ప్రవృత్తి మానవ ప్రవర్తన ఒక విషయం జరిగినప్పుడు దానికి స్పందించడం ప్రతిస్పందన ఇవన్నీ కూడా వ్యక్తిలోని భావావేశ రంగానికి చెందినాయి ఇవి సాధించాలంటే వ్యక్తికి ఆసక్తి ఉండాలి అభిరుచి ఉండాలి వైఖరి ఉండాలి విలువలు విలువలు ఉండాలి అనుభూతులు ఉండాలి ప్రశంసలు చేయగలగాలి వ్యక్తి యొక్క ఆసక్తి అభిరుచి వైఖరి విలువ అనుభూతి ప్రశంస ఈ అంశాలన్నింటినీ మనము భావావేశ రంగంగా చూస్తున్నాం వ్యక్తుల ఆసక్తి అంటే సాధారణంగా ప్రతి విద్యార్థి తరగతి గదికి వస్తాడు కానీ వాళ్ళల్లో ఒక్క పిల్లవాడు ఏ ఒక సామెత చెప్పురా అనగానే గొప్పగా చెప్తాడు ఒక అమ్మాయి లేచి ఆ నేను ఈ పాట పాడతా మేడం అంటుంది అంటే ఒకే తరగతి గదిలో ఉన్న పిల్లవాడు ఒకరు ఒక ఒకవైపు ఆసక్తి చూపిస్తే ఇంకొకరు ఇంకొక వైపు ఆసక్తి చూపిస్తారు ఒకరు తల్లిదండ్రికి విలువనిస్తాడు టీచర్కి విలువనిస్తాడు తోటి వానికి విలువిస్తాడు వీళ్ళే కొందరు ఏమయ్యారు కొందరు ప్రకృతిని చూసి అనుభూతి పొందగలుగుతారు అంతేకాదు వాటిని లిపి రూపంలో ప్రశంసించగలుగుతారు అంటే చిత్రకారులుగా చిత్రం వేయగలుగుతారు పాటల రూపంలో రాయగలుగుతారు లేదా చిన్న వ్యాస రూపంలో చెప్పగలుగుతారు సంభాషణ పరంగా చెప్పగలుగుతారు ఈ విధంగా వ్యక్తి మానవ ప్రవర్తనలో వచ్చే అన్ని అంశాలను భావావేశ రంగంలో మనం చూస్తాం అయితే ఉపాధ్యాయులుగా మన బాధ్యత ఏమిటి ఈ బోధన లక్ష్యాలలో జ్ఞాన రంగంలో పొందిన జ్ఞానం ద్వారా విద్యార్థి తనలోని వైఖరిని మార్చుకోగలగాలి విలువలను పెంపొందించుకోగలగాలి అనుభూతులకు తగ్గట్టుగా స్పందించగలగాలి అంటే దానికి తగిన సన్నివేశాలను తరగతి గది కల్పించగలగాలి ఉపాధ్యాయుడు తన అభ్యసన కృత్యాల ద్వారా కావచ్చు తన యొక్క వైఖరి ద్వారా కావచ్చు బోధన ద్వారా కావచ్చు భావావేశ రంగాన్ని పిల్లవాడిని ప్రతిస్పందించే శక్తిని కలిగించాలి ఇక మూడవది మానసిక చలనాత్మక రంగం సైకోమోటర్ డొమాయిన్ అంటాం ఆ మానసిక చలన రంగము అనేవరకే మనకు అర్థమవుతుంది ఒక వ్యక్తి వంద రకాల వంటలు ముందలున్న మానసిక స్థితిలో అది తినాలనే ఆలోచన లేకుంటే ఏమి ముందుకు సాగడు ఆ భావావేశ రంగాన్ని కూడా ముందుకు కదిలించడు మానసికంగా స్థైర్యంగా ఉన్న పిల్లవాడు ఆరోగ్యవంతంగా ఉన్న పిల్లవాడు తన నైపుణ్యాలను వెలికిలోకి తేగలుగుతాడు ఈ మాల మానసిక చలనాత్మక రంగంలో భాషా బోధనలో కావచ్చు ఏ బోధనలో కూడా విద్యార్థిని మానసికంగా ఒక గొప్ప దృష్టిలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కొన్ని మానసిక చలనాత్మక రంగం గురించి ఆలోచిస్తే కొన్ని యాంత్రిక నైపుణ్యాలు ఉంటాయి కొన్ని అనివర్తిత నైపుణ్యాలు కూడా ఉంటాయి యాంత్రపరమైన నైపుణ్యాలన్నీ యంత్ర యాంత్రిక నైపుణ్యాలు అయితే విద్యార్థి తన సత్సిద్ధంగా నేర్చుకునేవన్నీ కూడా అనువర్తిత నైపుణ్యాలుగా చూస్తాం వీటిని ఆధారంగానే బోధన ప్రక్రియ పరిపూర్ణం అవుతుంది సాధారణంగా ఒక కవి పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాం కవి పరిచయం చేసినప్పుడు ఆ కవి యొక్క చిత్రపటాన్ని గీయాలి అన్న ఆలోచన వచ్చినప్పుడు పిల్లవాడు చూసి దాన్ని తన చేతులతో చక్కగా వేయగలుగుతాడు అట్లాగే ఒక కథానిక విన్నప్పుడు కానీ ఒక సంభాషణ విన్నప్పుడు కానీ నాటిక చేసినప్పుడు కానీ ఈ రకరకాల సాహిత్య ప్రక్రియలు ఉన్నాయి పాట పాడుతూ ఉన్నప్పుడు కానీ ఆ పిల్లవాడు తన క్రియేటివిటీని సృజనాత్మకతను తనకు చేర్చుకొని ఆ పాటను ఇంకా ముందుకు సాగిస్తూ ఉంటాడు ఇట్లా మూడు రంగాలు జ్ఞాన భావావేశ మానసిక ఈ చలనాత్మక రంగాలు మన వర్గీకరణలో మూడు భాగాలుగా చెప్పుకున్నప్పటికీ అంతర్లీనంగా ఈ మూడు కలిసే పనిచేస్తాయి ఎట్లా అంటే ఒక విషయం గురించి జ్ఞానాన్ని పొందిన వ్యక్తి ఆ విషయం ద్వారా కొత్త సాహిత్యాన్ని వెలువర్చుకొని తిరిగి దాని వినిమయంలోకి తేగలుగుతాడు ఈ రకంగా 
మా మానవ ప్రవర్తనలో వచ్చే మార్పులనే మనము బోధన లక్ష్యాలుగా గుర్తించడమే కాదు బోధన లక్ష్యాల సాధన కోసం కూడా మనం ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే బోధన లక్ష్యాలలో గమ్యాలు ఉద్దేశాలు లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణలతో పాటు మానవ ప్రవర్తనకు సంబంధించి మూడు రంగాలుగా చూసాము అయితే ముందు పాటల్లో మనము ఈ ఈ ఆధారాల ద్వారా కనీస అభ్యసన లక్ష్యాలేంటి అసలు ప్రమాణాలేమిటి పిల్లవాడు సాధించే సామర్థ్యాలేమిటి భాషా నైపుణ్యాలేమిటో కూడా చర్చిద్దాం అయితే ఇక్కడ ఒక్క మాట ఈరోజు వివిధ భాషా వివిధ భావనలలో మనం చాలా విషయాలు చూసాం మాండలికాలు ప్రాంతీయ మాండలికాలు తెలుగు భాషలో ఇతర భాషల ప్రభావం అనేవి చూసాం మనము తిక్కన గారి రచన చూసినప్పుడు త్రాసు అనే పదము వాడడం చూస్తాం ఆ త్రాసు అనే పదానికి మూలము ఇంకొక భాషలో నుండి వచ్చిన తరాజ్ అనే పదం ఇట్లా అంటే ఒక పోటీ పరీక్షకు సిద్ధమవుతున్న వ్యక్తులుగా మీరు చాలా విషయాలను క్షుణ్ణంగా అవగాహనలోకి తెచ్చుకోవాలి ఇక్కడ ఏ విషయాన్ని చెప్పాలనుకున్న సముద్రంలోకి ఒక చిన్న గిన్నె పట్టుకున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అందుకే స్వయం సిద్ధత అనేది కూడా కొన్ని విషయాలను మీరు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే తెలుగు భాష ఆరు దశలుగా మనం చూసినప్పుడు ఆ దశలలోని ఇంకొన్ని విషయాలను కూడా మీరు గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది తెలంగాణ తొలి మలి ఉద్యమాలలో వచ్చిన సాహిత్యము వ్యక్తులను తెలుగు భాష పట్ల తెలుగు భాషా చరిత్ర పట్ల సంసిద్ధత చేసే దిశలో ఈరోజు ఆధునిక అంశాలు ఎన్నో వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ అంశాలను కూడా ఇంకొంతగా మీరు చేర్చుకొని ముందుకు సాగవలసిన అవసరము ఎంతైనా ఉంది చెప్పుకుంటూ మరి చదివేటప్పుడు విషయాలను కొంత మీరు సొంత నోట్ మేకింగ్లో చేసుకొని ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటూ భాషా వివిధ భావనలు ఐదవ భాగంలో మనము కనీస అభ్యసన ప్రమాణాల గురించి లక్ష్యాల గురించి ఇంకొన్ని విషయాలను చర్చించుకుందాం ఆల్ ద బెస్ట్